நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் நியூக்ளிய பிரேத் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய அனதர் ஃபேக்டர் அக்கார்டிங் டு லீச் ஆட்டில் படி ப்ரெஷர் ஓகேயா ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் அ சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்ட் ஓன்லி அந்த யூக்ளி பிரீத் சிஸ்டம் ப்ரெஷரை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா முக்கியமான விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடியது இதில் யூக்ளி பிரீத்தில் யூக்ளி பிரீத் தெரியும் இல்லையா ரியாக்டன் ஃபார்ம்ஸ் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ரியாக்டன்ஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டு இருக்கும் வித் கேசிஸ் காம்பவுண்டு மட்டும்தான் ஸோ இந்த ப்ரெஷரோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தக்கூடியது ஓகே அந்த யூக்ளி பிரீத்தில் வேண்டிய ப்ரெஷர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு சிஸ்டம் ஐ மீன்ஸ் ஈக்லி பிரியம் ஓகே அதோடைய ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஸோ வால்யூம் டிகிரீசஸ் வால்யூம் டிகிரீசஸ் ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி ஸோ நமக்கு தெரியும் வால்யூம் வந்து ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி வி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு பி வி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு பி அப்படின்னு தெரியும் ப்ரெஷர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது வால்யூம் டிகிரீஸ் ஆகும் வால்யூம் வந்து டிகிரீசஸ் ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி Uh, system response see, uh, by shifting the equilibrium in the direction that has uh, fewer moles of gases molecule. So, equilibrium is shifted. The pressure is increased. The volume is decreased. So, the system response by the equilibrium is shifted. Shifting 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 the equilibrium is shifted. அந்த சிக்னிஃபிகண்ட் அதாவது ப்ரெஷர் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் எஃபெக்ட் ஓன்லி ஆன் த யூக்ளிப்ரியம் சிஸ்டம் அது கேசிஸ் காம்பவுண்டில் இப்போ ப்ரெஷர் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டத்தோடைய ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஸோ அது அந்த வால்யூம் டிகிரீசஸ் ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி இருக்கும் ஸோ சிஸ்டம் ரெஸ்பான்ஸ் ஆகுது சிஸ்டம் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் ஆகும் சிப்டி தி யூக்ளிப்ரியம் சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்பான் அதை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னே ஐ மீன்ஸ் யூக்ளிப்ரி நடந்துகிட்டு இருக்கும் ரியாக்டன் ப்ராடக்டாக மாறும் ப்ராடக்ட் ரியாக்ட் யூக்ளிபிரி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஷரை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூக்ளிபிரி ஏதாவது ஒரு டேரக்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகும் யூக்ளிபிரி ரியாக்டன் அது ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனில் போகும் அல்லது ரிவர்ஸ் ஆக்ஷனில் மட்டும் தான் ஃபேவராக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று தான் ஃபேவராக இருக்கும் ஓகே நம்ம ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது லெசன் கிரோனிங்க எங்கே எந்த பக்கம் யூக்ளிபிரி அதுவாகவே ஷிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு வால்யூம் நடத்தும் ஸோ வால்யூம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது வால்யூம் வந்து டிகிரீஸ் ஆகுது ப்ரொபர்ஷனாலிட்டியில் ஸோ அதை யூக்ளிபிரியம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி எப்படின்னா யூக்ளிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகும் எங்கன்னா எங்கே மாலிகுல்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ ஃபியூர் மாலிகுல்ஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கே நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் யூக்ளிபிரியம் ஸோ அதுக்கு முன்னால் இங்கே பாருங்கள் யூக்ளிபிரியம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஹச் டூ யூக்ளிபிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இதில் ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ரியாக்டன் எத்தனை மோட்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் மாலிகுல்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் சைடு டூ மாலிகுல்ஸ் எங்கே மாலிகுல்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வென் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் எப்போ நீ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறியோ அப்போ மாலிகுல்ஸ் எங்கே கம்மியாக இருக்குன்னா ஃபியூர் மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னா அங்கே தான் சார் இருக்குது ஸோ யூக்ளிபிரி அதுக்கு முன்னால் ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனும் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனும் சேமாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹை ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டோம்னா எங்கே மாலிகுல்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் ஷிஃப்ட் ஆகும் ரியாக்டன் சைடுலேருந்து ஃபோர் மாலிகுல்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் சைடு வந்து டூ மாலிகுல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டூ டூ ஹையர் மாலிகுல்லேருந்து லோயர் மாலிகுல் நோக்கி அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் மட்டும் தான் ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ ஒரு குரிப்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அப்புறம் என்ன ஈக்குவல் ஆன பிறகு மறுபடியும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் யூக்ளிபிரியம் மெயின்டைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் understand let's consider synthesis of ammonia from the nitrogen to hydrogen gas form our equation eduthitanga okay so if a in system allowed to attain the equilibrium or a cylinder eduthirukanga varunga or cylinder eduthirukanga adhil vandu equilibrium ah attain panna vekkranga or pistons move pannite okay if the pressure pressure and the piston and press pandra apdi listen man inge irukku okay ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிலிண்டர் ஒரு சிலிண்டர் எடுத்திருக்காங்க ஒரு ஃபிஸ்டன் இதான் ஃபிஸ்டன் வச்சுருக்காங்க உள்ள ஹைட்ரஜன் ஐ டூ அண்ட் என் ஹச் ஹைட்ரஜன் என் டூ என் கச்சிரி இருக்குது ஓகே இது வி ப்ரெஷ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபிஸ்டன் வந்து கீழே நோக்கி அமுத்துறோம் டவுன் டவுன் பண்ணும்போது என்ன செய்ய ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம பிஸ்டன் வந்து டவுன் பண்ணும்போது ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் தி பிஸ்டன்ஸ் டவுன் கே கீழே அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் தி ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இன்
ஸோ அமோனியா ஃபார்மேஷன் எப்போ ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்துனிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அதிக ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்துனிங்கன்னா அமோனியா ஃபார்மேஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் அமோனியா ஃபார்மேஷன் மீன்ஸ் ஆயிட் என் டூ லிசன் பண்ணுங்கள் என் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூலேருந்து அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும் பார்வட்ரேஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரெஷரை வந்து அதிகப்படுத்தும் பொழுது பிஸ்டனை வந்து புஷ் பண்ணும்பொழுது ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா இந்த பிஸ்டனை ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா வால்யூம் டிகிரீஸ் ஆகும் அங்கே கூட கேஸ் மாலிக்குலும் டிகிரீஸ் ஆகும் ஸோ அமோ அங்கே அமோனியா ஃபார்மேஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் ஸோ ஒருவேளை அந்த புல் தீ பிஸ்டன்ஸ் அதை புல் பண்ணோம்னா அந்த வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து அமோனியா டீகம்போஷன் நடக்கும் அமோனியா வந்து டீகம்போஷன் மீன்ஸ் என் கச்சிலிருந்து என் டூ அண்ட் கச்சிட்டு ஃபார்ம் ஆகும் என் டீ வாட் இஸ் மை டீகம்போஷன் மீன்ஸ் ஆட் அமோனியாவிலிருந்து என் டூ அண்ட் கச்சிட்டு மட்டும் கிடைக்கும் பிரிகிறது அமோனியா பிரிஞ்சு என் டூ அண்ட் கச்சிட்டு ரிவர்ஸில் நடக்கும் அப்படி அமோனியா டீகம்போஷன் மீன்ஸ் ஆட் இதில் ரிவர்ஸ் ஸ்டேஷன் அமோனியா ஃபார்மேஷனுங்கிற ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன்ஸ் ஓகே லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ இந்த கிளாஸ் எழுதியிருக்காங்க ஹவெவர் த வென் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் ரியாக்டன் கேசஸ் ரியாக்டன் அண்ட் கேசஸ் ப்ராடக்ட் ஆர் ஈக்குவல் த சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் நோ எஃபெக்டட் ஒருவேளை நம்ம எடுத்துக்கூடிய இங்கே பாருங்கள் ரியாக்டன்ஸ் எத்தனை மோல்ஸ் டூ மோல்ஸ் ப்ராடக்ட் டூ மோல்ஸ் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அங்கே ப்ரெஷரால் என்னது எந்த வித எஃபெக்ட் ஏற்படாது ப்ரெஷர் இன் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் இப்போ ப்ரெஷரை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா யூக்ளிபிரி வந்து நோ எஃபெக்ட் ஆகும் யூக்ளிபிரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ ரியாக்டன் மோல்ஸும் ப்ராடக்ட் மோல்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட்சத்தில் நல்லா தெரிஞ்சுங்க யூக்ளிய ஈக்குவலாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்ன தான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் யூக்ளிபிரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது யூக்ளிபிரி அண்ட் டசன்ட் அஃபெக்டட் பை டசன்ட் அஃபெக்டடு வென் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் மோல்ஸு ப்ராடக்ட் மோல்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து யூக்ளி ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்தணும்னா இதில் செய்ய அது அஃபெக்ட் பண்ணாகுது லிசன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆனால் இந்த அதே இந்த ரியாக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணணும் வச்சுங்க இந்த ரியாக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணோம்னா என்ன செய்யும் ஒன்று வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஒன்லி ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் நடக்கும் ப்ரெஷரை குறைச்சோம்னா ஒன்லி டீகம்போஷன் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் மட்டும் நடக்கும் ப்ரெஷர் குறைச்சோம்னா ஓகே பட் ஆனால் இதே ரியாக்ஷனில் பாருங்கள் இங்கே நீங்கள் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ இல்லை டிகிரீஸ் பண்ணாலோ யூக்ளிபிரியம் அஃபெக்ட் ஆகாது பிகாஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் மோல்ஸும் ப்ராடக்ட் மோல்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படியே சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எங்கே மாலிக்குல்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் அதிக மோல்ஸ்லேருந்து கம்மியான மோல் நோக்கி மாறும் இப்போ ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்தும் பொழுது ப்ரெஷரை குறைச்சோம்னா அப்போ என்ன செய்யும் அப்படியே ஆப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் ஸோ ரெண்டு சைடு மோலிக்குல் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே எந்த வித ப்ரெஷரும் அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் ஸோ ப்ரெஷர் நோ எஃபெக்ட் அண்ட் ஈக்லிபிரியம் ஸோ டெல் என்ஜி ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது கிளியராக தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதை ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ப்ரெஷர் டஸ் அண்ட் அஃபெக்ட் ஃபாலோவிங் ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்க ப்ரெஷர் விச் ஹேஸ் டஸ் அண்ட் அஃபெக்ட் தி ஃபாலோவிங் யூக்ளிபிரி ரியாக்ஷன் கொடுப்பான் அப்போ நம்ம மோல்ஸ் ஆஃப் தி ரியாக்டன் ப்ராடக்டை பார்க்கணும் சேமாக இருந்தேன்னா அங்கே அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகே அப்போ யூக்ளிபிரிய மோல்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ இது அஃபெக்ட் ஆகும் புரியுதா கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்குது இங்கே டூ மோல்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபீசியல் ஃபைவ் எடுத்துருக்கோம் லிசன் பண்ணுங்கள் இந்த ரியாக்ஷன் சொல்லும் போதும் ஃபீசியல் ஃபைவ் யூக்ளிபிரியம் கேஸ் கேஸ் ஸ்டேட் பிசிஎல் த்ரீ அண்டு மெயினாக வந்து என்ன இருக்கணும் கேஸ் ஸ்டேட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே இது டீகம்போஷன் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஆகும் ஃபீசியல் ஃபைவ் இதே டீகம்போஷன் ஆஃப் ஃபீசியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் ஆர் ஃபார்வர்ட் ஆர் ரிவர்ஸ் தட் இஸ் யூக்ளிபிரியம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்ன என்ன செய்யும் ரெண்டுமே நடந்துகிட்ருக்கும் ஃபார்வர்ட் அண்டு பேக்வர்ட் ரெண்டுமே கண்டிஷன் நடந்துகிட்ருக்கும் நம்ம ப்ரெஷர் அதிகப்படுத்திட்டோம்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது ரியாக்ட் ப்ராடக்ட் மோல்ஸ் டூ மோல்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது ரியாக்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு மோல்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ டூ மோல்ஸ்லேருந்து ஒன் மோல் நோக்கி தான் நகரும் ஸோ அப்போ ஒல்லி எனது ஃபீசியல் ஃபைவ் ஃபார்மேஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் பேக்வர்ட் டேக்ஷன் ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ மோல்ஸ் எங்கே கம்மியாக இருக்கும் அங்கே தான் அதிக மோல்ஸ் வந்து கம்மியான மோல்ஸ் நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகும் ஆனால் இங்கே கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ப்ரெஷனால் அந்த யூக்ளிபிரி வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்
நம்ம தெர்மோடைனிக்ஸில் படிச்சுருப்போம் நெகட்டிவில் இருந்தால் என்ன நடத்தணும் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து எக்ஸோ திறமிக்கினு நடத்தும் ரியாக்டர்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகக்கூடியதானது எக்ஸோ திறமிக் ரியாக்ஷன் நடத்தும் எப்படி எக்ஸோ திறமிக் முடிவு பண்ணோம் டெல்கெச் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டெல்கெச் வேல்யூ நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்கதில் ஃபார்வேர்ட் டேரக்ஷன் வந்து எக்ஸோ திறமிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபார்வேர்டு எக்ஸோ திறமிக்காக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இப்போ பேக்வேர்டு என்ன இருக்கும் எண்டோ திறமிக்காக தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ எப்படி டிசைட் பண்ண பாருங்கள் ஏன் ஃபார்வேர்டு எக்ஸோ திறமிக்னு சொன்னேன் இந்த டெல்கெச் வலி நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ அமோனியா ஃபார்மேஷன் இஸ் எக்ஸோ திறமிக் ரியாக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் டெல்கெச் வலி நெகட்டிவ் ஸோ பட் ஃபார்வேர்டு ரியாக்ஷன் எக்ஸோ திறமிக்காக இருந்துச்சுன்னா அப்போ கண்டிப்பாக என்னது பேக்வேர்டு வந்து எண்டோ திறமிக்காக தான் இருக்கணும் ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் என் டூ ஹச் டூ வந்து என் கச் த்ரீயாக மாறுது பாருங்கள் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் மாறும் என் டூ ஹச் டூ வந்து என் கச்ரியாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போகுது அப்போ இங்கே ஹீட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போகும் அப்போ இங்கே ஹீட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதான் நெகட்டிவ் சொல்லிட்டோம் அப்போ என் கச் த்ரீ திரும்ப என் டூ ஹச் டூவாக மாறணும் இல்லையா அதான் பேக்வேர்டு ரியாக்ஷன் அப்போ என்ன செய்யணும் அவள் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணால் தானே இங்கே தர முடியும் கிளியராக மீனிங் புரியுதா ஒரு ஃபார்வர்டு அப்போ தான் ஈக்லிபிரியம் மெயின்டைன் ஆக முடியும் அப்போ ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு போகுது ரியாக்டனாக இருக்கும்போது இங்கே அதிக டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ப்ராடக்டை மாறுறப்ப இங்கே டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் அப்போ அந்த அதே ப்ராடக்ட்டு திரும்ப அதே ரியாக்டனுக்கு வரணும் என்ன செய்யணும் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணணும் எண்டோ திறமைக்குனா ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறது நடத்தும் எக்ஸோ திறமைக்குனா ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறது நடத்தும் எக்ஸோதெரமி மீன்ஸ் ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது எக்ஸோதெரமி மீன்ஸ் அட் ஹீட் ரிலீஸ் எண்டோதெரமி மீன்ஸ் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுறது ஸோ அப்போ இங்கே போகிறப்ப ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா அப்போ இங்கே திரும்ப அதே ஸ்டேஜ் தான் வரணும் அப்போ அப்சர்வ் நடக்கும் ரெண்டுமே நடந்துகிட்ருக்கும் அட்டு யூக்லி பிரியத்தில் யூக்லி பிரியமாக இருக்கும்பொழுது ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுது ப்ராடக்ட்லேருந்து ரியாக்டன் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது ரெண்டுமே நடக்குது ஓகே எல்லா யூக்லி பிரிய ரியாக்ஷனுமே ரெண்டும் நடக்கும் பட் ஆனால் இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வேர்டு எக்ஸோ திறமிக் ஓகே பேக்வேர்டு வந்து எண்டோ திறமிக் ஒருவேளை இந்த டெல்கெச் வழி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லெசன் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபார்வேர்டு ரியாக்ஷன் வந்து எண்டோவாக இருக்கும் அப்போ பேக்வேர்டு வந்து எக்ஸோவாக இருக்கும் எஃப் இஃப் தி ஃபோ எப்போ டெல்கெச் வழி பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஓகே அப்போ நெகட்டிவில் இருக்குது ஓகே கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க இன் திஸ் ஈக்லி பிரியம் ஃபார்வேர்டு டேரக்ஷன் இஸ் எக்ஸோ திறமிக் ரியாக்ஷன்ஸ் தட்ஸ் மீன்ஸ் அட் ஹீட் லிபரேட்னு நடத்தும் எக்ஸோ திறமிக்னா ஹீட் லிபரேட் ஆகுது நடத்தும் ஓகே வயல் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இப்போ பே இது எண்டோ திறமிக்னா இருந்தது வயல் ரிவர்ஸ் ரியேஷனாக இருக்கும் எண்டோ திறமிக்காக இருக்கும் எண்டோ திரமி மீன்ஸ் அட் ஹீட் அப்சர்வ் ஆகுது நடத்தும் ஓகே அண்ணா இது எப்படி முடிவு பண்ண அப்படின்னா அந்த டெல்கெச் வேலி வச்சு தான் கண்டிப்பாக டெல்கெச் வேலி சைடில் கொடுத்தா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஃப் தி டெம்பரேச்சர் சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் லிசன் பண்ணுங்கள் இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரேஷனில் எக்ஸோ திறமிக்கிற நடத்தோம் ஹீட்டு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நடத்தோம் இப்போ ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப எனக்கு ஹீட்டு வேணாம் அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணுது ஓகே ஹீட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ப்ராடக்ட்லேருந்து ரியாக்டன் ஃபார்ம் ஆகி ஹீட் வேணும்னு அப்சர்வ் பண்ணுது அப்போ நான் டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணும் டெம்பரேச்சர் நம்ம அதிகப்படுத்தணும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஐக்லி பிரியம் நடந்துட்டுப்போ ரெண்டுமே எக்ஸோதும் நடக்கும் எண்டோதும் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா எங்கே எண்டோ திறமைக்கு ஃபேவராக அதை மட்டும் தான் நடக்கும் ஆனால் எண்டோ திறமை ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது அப்போ வேணுங்கிற இடத்துல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லா தெரிஞ்சுங்க இஃப் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் சிஸ்டம் ரெஸ்பான்ஸ் பை டீகம்போஷன் ஆஃப் அமோனியா மாலிக்குல் டூ நைட்ரஜன் டூ அப்சர்விங் சப்ரேட் ஹீட் ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் எங்கே ஹீட் அப்சர்விங் நடக்குது அப்சர்விங் சப்ரேட் ஹீட் நடக்கும் அங்கே தான் எக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ ஒன்லி என்ன செய்யணும் ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் மட்டும் நடக்கும் ஐ மீன்ஸ் அமோனியா டீகம்போஸ் ஆகிட்டு என் டூ அண்டு ஹச் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா ஹீட்டுக்கு இது வேணும் அப்போ நம்ம கொடுக்க கொடுக்க அப்போ என்னது எண்டோ திறமிக்கு தான் ஃபேவராக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று தான் நடக்கும் அமோனியா டீகம்போஸ் மட்டும் தான் நடக்கும் வேன்
So forward and arco, endothermic reaction. Clear up on the endothermic. So Kandiba backward and arco, exoda, Kandiba arco. B in the form of the exothermic reaction. Ipana temperature increase pondra. Rendimin adaka, forward and adaka, reverse reaction. Either one another go. Either adaka, endothermic, exothermic adaka. Kandiba endothermic. Reactor and lend the product of mother. The forward reaction of our Because I endothermic. And I heat observe pondra. So temperature could the heat observe pondigo. Exothermic heat release pondra. Upon temperature increase pondra, low temperature use pondra. But low temperature is exothermic fever, high temperature is endothermic fever. Clear understanding. Okay. We have already learned that uh, change in pressure, concentration causes change in the equilibrium concentration, uh, such that the equilibrium constant remains. And other than the equilibrium constant remains the same. Other. In case of change in temperature, so we have already seen that the concentration change, the pressure change, the equilibrium constant change. Equilibrium constant case in solomon is the change. But the temperature increase the equilibrium constant change. Different with a different equilibrium constant. With a different equilibrium constant, equilibrium re establish. One more question: equilibrium constant affect the temperature. Case equilibrium constant affect the temperature. But concentration or the pressure and the equilibrium constant change. Same other. Remain same other. And however, in case change in temperature, equilibrium is re-established with a different uh, equilibrium constant. So listen to this. So endothermic temperature increase or, or equilibrium na forward if if the forward reaction endothermic, backward reaction exothermic. If the forward exothermic reaction, backward endothermic reaction. So if it increases the temperature, equilibrium will favor only forward or reverse reaction. If the forward endothermic, the forward endothermic is the favor. Okay. So next effect of catalyst. Effect of catalyst is the last factor. Add catalyst doesn't affect the equilibrium. Main catalyst moon factor affect the temperature, pressure. Uh, uh, Concentration mode affect pano. Condition of catalyst on the affect pana. Addition of catalyst doesn't affect the state of equilibrium. That doesn't affect the state of equilibrium. Catalyst in the same rate increase pano. Vegama attainment. Attainment of equilibrium at Vegama Dakamatora. Equilibrium in the affect agad. Okay, equilibrium under the day. Kaja fast on the increase the rate of both forward and reverse section. Speed of matter increase pano matora. But in a say, equilibrium is the change in the state of Catalyst of the addition of catalyst doesn't affect the state of equilibrium. Only rate of increase both forward and reverse. If you have equilibrium, it doesn't change in equilibrium. Okay, composition of reaction mixer. That is the composition change. Okay, which of the following factors doesn't affect the equilibrium? Concentration, temperature, concentration. Temperature, pressure, catalyst. Catalyst. Catalyst on the end of the equilibrium affect panade. Okay.